kwa nguvu wa kuyafanya njema wazalishie wengi wenye kheri na baraka katika maisha yao bali wakunjulie riziki zao vile vile amin ya Allah wa pengufu na hikma na bustara viongozi wetu ambao wanakiongoza chuo hiki cha taifa ya Tanzania ili waweze kutuongoza vizuri zaidi namna vile mnapopenda ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tunakuomba ya Allah utubariki rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam الحمد لله رب العالمين فلا والي سيكو سمك تومي هيكو سانا باتو فم ndaka tukisisitiza kwamba mkusanyiko huu wa mwanzo wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar unaandaliwa pia ukiwa ni sehemu ya mukizi na maadhimisho ya kastini ya mapinduzi ya Zanzibar kwa hivyo ikiwa ni sehemu ya kielelezo cha mafanikio ambayo yamepatikana katika miaka hii stini ya mapinduzi ya Zanzibar kwa hivyo kwa maneno hayo naomba ni karibishe uh, mheshimiwa yani profesa mkuu mkuu wa chuo kumkaribia kwa ajili ya kutoa mtambulisho profesa asante mimi rasmi wanaongozo wote kwa kuji wa katika mwezi wa kwanza kwa kosa la mbali ambao tunaendelea kutangulia kwa shughuli nyingine katika kuwaka baada ya kuzuiliwa kwa kusabu ngozi mbalimbali wa serikali ndio kuhudhuria ngozi mbalimbali wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kwa pia na wajumbe wa baraza la chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar pamoja na watendaji wengine wote wa chuo kikuu waliokuwa wa wote wa timu wa kunzi bibi na mabwana kwa habari pamoja na wasanii na salama leo. Washimu kirasi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu yaliyokai uzima aweza kutanisha asubuhi ya leo. Katika tukio hili adhimu ambalo litajenga historia ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kwa mara nyingine. Nikushukuru wewe binafsi bali mwandiko wetu huu kwa awali ulilengwa kuwa kwa mkuu wa chuo mwenye rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi lakini kutokana na sababu za kiutendaji na utekelezaji wa majukumu yaliyopangwa kwa asubuhi ya leo kaona busara ya kutengua wewe mshirika rasmi wa Zanzibar ili umwakilishe katika tukio hili kubwa na uinafsi katika siku hii ya leo kwenye kufanikisha chuoni yetu hii. Nikushukuru sana nafsi kwa ukarimu wako na ukarimu wako wa kukubali kuja hapa na kushirikiana nasi katika tukio hili. Mshumbi rasmi kazi yangu mimi nimepewa ndogo tu kwa sasa hivi ambayo ni kutambulisha wale ambao wameweza kuhudhuria katika mkusanyiko huu. Na 
na kabla kuwatambulisha nizungumze tu na wewe mtaka ya nafasi yangu niliyokuwa nayo ya makamu mkuu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kwa muda ambao tumeweza kufanya kazi kwa miaka 22 sasa tumeweza kuona maendeleo makubwa na mafanikio makubwa yaliyopatikana lakini maendeleo ya haya yalipatikana baada ya mawazo ya kuanzisha chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kuibuliwa na kufanya kazi na hatimaye kuweza kuanzisha chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar mawazo haya yamekuwa na thamani kubwa lakini walioshiriki katika kuyatekeleza na kuyafanikisha hadi tunafikia uh, siku hii ya leo wamekuwa na nafasi kubwa sana ya kutambuliwa pamoja na kuthaminiwa kwa mchango mkubwa aliyotoa leo tupo katika kuelekea kuzindua convocation ya kwanza tangu tuanze chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar mwaka 2001 na kwa sababu tupo katika shamra shamra za maadhimisho ya mapinduzi ya miaka sitini tukaona ni vyema pia kuhakikisha ile azma ya uanzishwaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar inatekelezwa katika maeneo yake yote kwa mawanda yote ambayo tunapaswa kuyafanyia kazi. Sasa moja kati ya hilo ilikuwa ni kupatikana mkusanyiko huu. Ambao na lengo kubwa sana la kuendeleza juhudi za waanzilishi wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar katika kuleta maendeleo ya kielimu nchini lakini wakati huo huo kuleta maendeleo ya chuo kwa upana wake. Na hilo ndio hasa ikawa jambo la kuliangalia kwa hivi sasa. Na tukasema katika kipindi hiki tunachoelekea mahafali ya 19 ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar basi tutumie wiki yote hii kuwakumbuka, kuwashukuru na kuthamini michango ya watu mbalimbali waliochangia uanzishwaji wa chuo hiki ili tunapofika tarehe 28 kwenye mahafali sikuwe tumefikia sehemu angalau sasa ya kuwa pamoja na wale ambao walianza kazi hii pale mapema. Mheshimiwa mgaji wazo la kuanzisha afla hii ni miongoni mwa utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maadhimisho ya miaka sitini ya mapinduzi ya kuku ya Zanzibar. Na hili nalo linaingia kwenye kumbukumbu za historia ya Zanzibar chuo kikuu cha taifa kimezindua au kitazindua mafaa convocation yake ya kwanza katika shirika za miaka 60 ya mapinduzi baada ya utangulizi huo ichukue nafasi hii sasa kuwatambulisha viongozi na washiriki mbalimbali wa mkusanyo huu mkusanyo huu ili sote tuliopo tuweze kufahamiana. Kwa wale ambao watakuwa katika makundi nitaomba ama wajoshi mikono au wasimame kutokana na hali zilizokuwepo ili tuweze kuwaona na kuwatambua. Leo tuna mshimo wa waziri wa nchi ya Ofisi ya Rais Ikulu. Mshimo Jamal Medio Rasmi Medio Kidisha wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi tunaye mbele tunaye pia mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar na yetu Hamida tunaye naibu makamu mkuu anayesimamia taaluma tafiti na ushauri mtendekezi dr Ali Kamerusi tuna wajumbe wa baraza la chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar ningependa ama mbunge mkono ama simame ili tuweze kuwafahamu tupigie makofi basi wajumbe wetu wa baraza asante sana tumeshukuru 
tunao pia viongozi mbalimbali wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar tukijumuisha wakuu wa shule wakuu wa taasisi pamoja na wakuu wa idara tunao pia wanataaluma mbalimbali katika shule mbalimbali za chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar na taasisi zake ningependa nao pia wakasimama tuwatambue walio Asante sana Tunao wahitimu waliomaliza programu zao mbalimbali kupitia programu zinazotolewa na chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar walioko nao ningeomba wasimame ili tuwatambue wahitimu wa miaka mbalimbali ambao wamemaliza masomo yao katika chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Tunaweza kuona hapa wale mkusanyiko umeokusanya hata wahadhiri na viongozi mbalimbali wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar ambao wamemaliza programu zao za taaluma katika chuo hiki Bali na hao tunao pia wageni maalum ambao wamealikwa kwa ajili ya kuja kupokea thamani au shukurani kutoka kwetu ya kazi kubwa walioifanya ya kuanzisha chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar wale waanzilishi kwa hali zetu tulizonazo ngeomba hata kupunga mkono ili wengine nao waweze kuona kwamba tupo na tumeshirikiana kikamilifu kabisa katika tukio hili waanzilishi na thinkers wa uh, chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar ningeomba uh, tupunge mkono Mkusanyiko huu pia unajumuisha wahitimu wanaotarajiwa kukamilisha programu zao au tayari wameshathibitishwa na Senate ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar na wanasubiri tu kupewa tunuku za geti vyao katika mahafali ya 19 tarehe 28 lakini waliofanya vyema katika masomo yao ambao nao vile vile watapata zawadi zao leo hii hapa ningeomba nao wasimame pia tuwafahamu Asante sana Tunao pia waandalizi wa shughuli hii zile kamati ambazo nimeteuliwa kwa ajili ya mkusanyiko huu wa convocation waliopo na ungeomba pia wasemame tuweze kufahamu kamati zote tatu waliopo Asante sana Tunao pia wale waliokazana na kupigana mpaka shughuli yetu hii imeweza kufanikiwa waandahadi wa ile kamati ya maandalizi ya shughuli hii ya leo na vile vile tuwaone popote walipo mnaweza mkasimama Asanteni sana Tunao pia wale ambao wamealikwa kwa ajili ya kuja kushuhudia tukio hili muhimu ambao siku wataja katika makundi yaliyotangulia nao ningeomba pia wasimame ili tuweze kufahamiana Asante sana. Mheshimiwa mbia rasmi, uh, mwiko huu wa leo umekusanya makundi hayo mbalimbali ambayo hivi sasa yako tayari kuweza kuendelea na programu yetu kama ambavyo umetanguliwa kuzungumzwa na MC muda mfupi uliopita. Baada ya utambulisho huo, nashukuru tena sana sana kwa dhati, kwa utulivu na usiku wenu. Asante sana.
asante sana uh, makamu mkuu wa kuchukua kutoka Zanzibar profesa Mwali ni haji kwa utambulisho mzuri na tumaye watu wote wametambulishwa na kama inavyoonekana ni kwamba mkusanyiko uh, huu uh, unabeba mungui ambayo ni ya kwanza kabisa ya kitaaluma katika mkusanyiko huu kwa maana kwa mkundi tofauti kama yalivyotajwa sasa tutakaribisha utenzi ambao utasoma na wanafunzi wa chuo cha Tepo cha Nanza naomba ukaribia wanafunzi imani mandiwa ni fukuzi ile kipepe changu ukakitile chungiza kwa ali ungine tele natagawa ye Who's 
Yeye nafani ni rafi 
Raisi Samia mte mazuri na wabaya wake uadhiri dumisha umoja wa jamhuri mabaya ya mbali kuyaondoa Utendi mwisho ni uweleke Kupisha mengine yenende mbele Kutongo ya mno huwa kelele Mbele ya wakubwa hetwezo ea Halo kumaleo gino nusu Nasiha pambele tulokariri Tunaitwa ali Nagukakari Tunawaombea kila laferi Mwala mtukufu wajali Santeni sana uh, ndugu wanafunzi kwa utenzi ambao mzuri mimi binafsi nimeupenda sana na natarajia na nyinyi mmeupenda Allah barik mashallah uh, nafikiri mmeona pia tumepata heshima nyingine ya kuwa na sisi mheshimiwa waziri wa maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto mheshimiwa riziki pembe juma na kama ambao watu wajui ni katika alum nayo wasuluza pia. Kwa hivyo tunashukuru sana mheshimiwa kwa kuungana na sisi. Tumefarajika sana upo kwako. Kwa hivyo nataka ni kuhakishie hujachelewa kwa sababu hasa yale yanayokuhusu bado yanakuja. Kwa hivyo tumeshukuru sana uwepo wako. Tunashukuru sana. Kwa hivyo kwa kuendelea na shughuli yetu Uh, sasa nitamkaribisha katibu wa mkusanyo huu ambao utatangazwa utakapozunguliwa rasmi wa wanataaluma kuweza kutoa risala ambaye ni naibu makamu naibu makamu wa chuo taaluma dr ali tafadhali <tos> Mwishimiwa Mgeni Rasmi Wa mkusanyiko huu wa kwanza wa nataluma wa chukuti na Zanzibar Ambaye pia ni waziri wa nchi Kusia Raisi Kulu Mwishimiwa Yamal Kasimwali Wakamu mkuu wa chukuti na Ipaja Zanzibar Mwenye kiti wa baraza La chukuti na Ipaja Zanzibar 
mwenyekiti wa mpito wa mkusanyiko huu wa kwanza wa kitaaluma wa chuo kikuu cha Zanzibar wajumbe wa baraza la chuo kikuu cha Zanzibar uh, waliopo na wajumbe ambao wamemaliza muda natambua pia uwepo wa wajumbe wa kamati ya uanzishwaji wa chuo kikuu cha Zanzibar natambua pia uwepo wa wakilishi wa wajumbe wa kamati hiyo wanataaluma wenzangu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar pamoja na wafanyakazi wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar ambao sio wanataaluma wahitimu wa zamani na wahitimu wanaotarajia kuhitimu mwaka huu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar wanafunzi mliopo wanahabari na wote ambao uh, tupo itifaki nimezingatia asalamu alaikum mwisho mgeni rasmi ifuatayo ni risala ambayo imeandaliwa maalum katika ufunguzi wa mkusanyiko huu wa kwanza kitaaluma wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar mheshimiwa mgeni rasmi uh, awale yote napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya uhai na afya njema. Lakini pia nachukua nafasi hii kushukuru wewe binafsi kwa kukubali mwaliko wetu na kuhudhuria uzinduzi wa mkusanyiko huu wa kitaaluma yani convocation wa kwanza kabisa wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar ambao ni muhimu kwa mustakbali mwema wa chuo chetu. Mheshimiwa mgeni rasmi chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kilizinduliwa wakati wa uongozi wa awamu ya sita chini ya uongozi wa Dr. Mani Abed Karume uh, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi wa awamu hiyo mwaka 2001 wakati huo chuo kilikuwa na kampasi moja tu iliyojulikana kama ilikuwa ni campus ya Vuga na ilikuwa ikiratibu program mbili ya kwanza ilikuwa ni program ya shahada ya sanaa na walimu ambayo ilikuwa na wanafunzi stini lakini ya pili ilikuwa ni program ya stashahada ya lugha na walimu ambayo ilikuwa na wanafunzi 21 kwa mwaka wa kwanza wa dahili na hivyo kufanya hesabu ya jumla ya wanafunzi walioanza uh, kusomeshwa katika chuo hichi kwa 71 Mheshimiwa mgeni rasmi na wanataaluma na wengine wote mliopo dhamira njema ya uanzishwaji wa chuo ilianza katika awamu ya tano chini ya uongozi mahiri wa aliyekuwa rais wa awamu ya tano mheshimiwa dr Samila Amorjuma ambapo mwaka 2017 chuo pia kilizaliwa upya baada ya vilivyokuwa vyo vya elimu ya kati vitatu kuunganishwa na suza chini ya uongozi wa aliyekuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi wa awamu ya saba Dr. Ali Muhammad Shay. Chuo cha afya na taasisi ya maendeleo ya utalii. Na kufuatia muunganiko huo tulifanya suza uh, kuzaliwa upya. Kwani kulikuwa na ongezeko uh, la shule mbalimbali zenye wataalamu mahiri na tangu wakati huo kimeendelea kuwa na kustawi katika nyanja mbalimbali kama vile idadi ya wanafunzi, skuli, fani na uh, wataalamu. Hali hii imepelekea pia chuo kuwa na uwezo mkubwa wa kuchangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya jamii na taifa kwa jumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii suza tunajivunia kuwa na wahitimu wengi katika fani mbalimbali ambao wameenea sehemu tofauti na wakitoa huduma na kusaidia jamii katika kutumia kwa kutumia taaluma zao na uzoefu waliopata uh, wakati wakifanya mafunzo yao katika chuo hichi. Tumeendelea kuimarisha ufanisi wa chuo chetu na kukiweka katika ramani ya vyo vikuu vikubwa kwenye hadhi nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkusanyiko huu wa kitaaluma ni sehemu za jitihada za kupanua wigo na kuongeza ukubwa wa chuo chetu. Leo hii chuo kima, kinashuhudia wahitimu wasiopungua 1865 
tangu kuzunguliwa kwake mwaka 2001 ambapo kati hao wahitimu zaidi ya 9 ni wanawake na wahitimu zaidi ya 6 ni wanaume. Hii ni fursa kwetu kujivunia kwa mafanikio hayo ya wahitimu katika kuelekea miaka 60 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ambayo kama ilivyotanguliwa kuelezewa kwamba Suza imejipanga kushiriki kamilifu katika maadhimisho hayo ikiwemo na shughuli hii ambayo tunaendelea nayo kwa wakati huu Mheshimiwa Mgeni Rasmi kutokana na kifungu cha 37 mpaka 36 cha sheria namba 8 ya mwaka 1999 ya uanzishwaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kuelekeza kuwepo kwa mkusanyiko wa kitaaluma jamii ya Suza tumeweka mwongozo wa uendeshaji na usimamizi wa mkusanyiko huu wa kitaaluma mwongozo huu unalenga kutoa mwongozo na taratibu zote za usimamizi na uendeshaji wa mkusanyiko huu wa kitaaluma kwa lengo la kuleta ufanisi na kufikia malengo yaliyokusudiwa na katika kufanikisha uanzishwaji wa mkusanyiko huu mfanya ziara mbalimbali katika vyuo mbalimbali kwa lengo la kujifunza uzoefu na miongoni mwa vyuo ambavyo tumetembelea katika kujifunza uzoefu huo ni chuo kikuu cha taifa cha chuo kikuu cha Dar es Salaam pamoja na chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine katika kujifunza huko tumepata maarifa bora ya uendeshaji ya kijumuisha uwekaji wa taarifa za hitimu shughuli za ubunifu na njia bora za kuwafikia wahitimu na kuwashirikisha katika harakati za maendeleo ya chuo chetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, uzinduzi wa mkusanyiko huu kama ambavyo nimetangulia kuzungumza na wengine ambao wametangulia kuzungumza kwamba unakwenda sambamba na maadhimisho ya miaka 60 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar yaliyofanyika mwaka 1964. Kwa kama sehemu ya maadhimisho hayo Suza imeandaa shughuli mbalimbali zikujumuisha kufanya makongamano ya kitaaluma maonyesho ya tafiti pamoja na kazi za upurifu lakini pia na shughuli nyingine mbalimbali za kitaaluma Mheshimiwa Mgeni Rasmi tunatambua thamani kubwa ya elimu na uzoefu waliopata wahitimu wetu wakiwa chuoni hapa na kwa mantiki hiyo tunawasihi wahitimu hawa kuendelea kukipenda chuo chao na kushiriki katika harakati mbalimbali za maendeleo ya chuhichi kufuatia mwongozo uliowekwa kama ambavyo nimetangulia kuelezea. Tunaamini kwamba mchango wenu, fikra zenu na nguvu zenu wahitimu zinahitajika sana kuhakikisha kwamba chuo kinakuwa na mazingira bora na endelevu katika kutoa elimu bora kwa faida yetu na kwa faida ya jamii yetu na taifa letu kwa jumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kutambua pia na kutunuku tunzo maalum za heshima kwa wale wote waliochangia katika kuanzishwa na kukua kwa chuo chetu hichi kikuu cha taifa cha Zanzibar na kwa hakika wamepanda mbegu njema ambayo leo hii tunafaidika na matunda yake naomba tuwapigie makofi tafadhali tunawashukuru sana na tunawapongeza sana kwa kufanya kazi iliyotukuka na kuleta mafanikio makubwa ambayo leo hii tunajivunia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kabisa naomba tuwashukuru tena wahitimu, wageni wetu walikwa na viongozi wote ambao tuliwaalika na wamehudhuria kwa kuhudhuria katika mkusanyiko huu wa kwanza kabisa wa kitaaluma wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Hakika leo tumeweka historia mpya na kuweka alama ya upendo na uzalendo kwa chuo chetu tunaomba nyote kuendelea kushirikiana nasi katika kukiendeleza chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar katika kufikia dira na dhamira yetu Mungu ibariki uh, Suza Mungu ibariki Zanzibar Mungu ibariki Tanzania Asante kwa kusikiliza Naomba kuwasilisha
izidiku imarika Asante sana Naibu Makamu Mkuu wa Chuo Taaluma Utafiti na Ushauri Elekezi Dr. Ali kwa risala hiyo nzuri Nafikiri tumeona kutoka wanafunzi takriban sabini kufikia 15 alfu ni maendeleo makubwa kwa idadi ya wanafunzi ambao wanadahiliwa kwa hivyo peke yake yatosha kwa kielelezo cha maendeleo makubwa kwa hivyo tujipigieni makofi tupigieni makofi chuo kikuu jamani na program ni nyingi pia na ni tofauti asante sana nafikiri bila kupoteza muda nataka tu ni kumbushie utaratibu kwamba kuanzia sasa kinachofuata ni makamu mkuu wa chuo atakumkaribisha mgeni rasmi baadaye mgeni rasmi atazungumza na hadhira na kuzindua mkusanyiko huu kwa mkusanyiko wa kitaaluma wa kwanza wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar baadaye mwenyekiti wa muda atakutangaza kusanyiko la convocation yani la kitaaluma na hatimaye utoaji wa vieti baada ya utoaji wa vieti tutamkaribisha profesa Idris Saleh ambaye pia aliwahi kuwa ni miongoni mwa makamu mkuu wa chuo wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kutoa neno la shukrani baadaye ndio utaratibu wa picha bila kupoteza muda ndugu makamu mkuu wa chuo profesa uh, Mohamed Makame Hadi naomba mkaribishe kwa rasmi asante Mshwa Jamal Kasimali Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Kulu ndio na mwakilisha Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mgeni rasmi Mheshimiwa Riziki Jumapembe waziri wa maendeleo ya jamii wazee na watoto ambaye pia kwa leo na kofia nyingine ya mwenyekiti wa muda wa mkusanyiko wa nataluma chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza Mheshimiwa mama yetu Hamida mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar naibu makamu mkuu wa chuo wazee wangu ambao ndio mlitutengenezea safari ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar na washiriki wote asalamu alaikum Mimi nimerudi tena kwa mara nyingine mheshimiwa mgeni rasmi kwa zoezi nyingine muhimu sana karibisha wewe ili uweze kuja kuzungumza na hadhira hii iliyokusanyika hapa na kusikia yale ambayo umetuandalia kama sehemu ya uzinduzi wa mkusanyiko huu mengi yaliyotanguliwa kuzungumzwa yanatosha kuwa utangulizi tosha kabisa ambao tumeweza kupata kutoka kwa washiriki mbalimbali waliokuja mbele hapa na mimi nisichukue muda mrefu wakati waliopo wote wemetulia na kusubiri na saha zako kama ambavyo umeelekezwa ni seme tu kwamba tunashukuru na sisi tupo tayari kusikiliza yale ambayo umeelekezwa kuja kutuambia tutayapokea na pia ni kuombe utufikishie salamu zetu kwa mkuu wa chuo ambaye ndiye rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwamba yale ambayo anakuja nayo tunayapokea uh, na tutaendelea kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba chuo hiki kinaendelea kukua kinakuwa sehemu ya vyuo vikuu bora ulimwenguni na sio tu Tanzania pekee baada hayo mheshimiwa mgeni rasmi naomba kwa heshima na tadhima nikukaribisha rasmi ili uweze kuzungumza na hadhira hii. Asante sana.
Mheshimiwa Riziki Pembe mwenyekiti wa mkusanyiko huu wa kitaaluma yani convocation ambaye pia ni waziri wa maendeleo ya jamii jinsia na watoto wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mwenyekiti wa baraza la chuo mama yangu Bihamida Profesa Muhammad Haji makamu mkuu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar manaibu makamu wakuu wa chuo cha taifa cha Zanzibar viongozi na watendaji mbalimbali wa serikali mlioko wakuu wa shule na idara za chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar ndugu wa hadhir na wafanyakazi wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar ndugu wa itimu nyote wageni waalikwa waandishi wa habari mabibi na mabwana asalamu alaikum Napenda nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukusanyika leo hii hapa katika tukio kubwa hili la kihistoria ambao ni mkusanyiko wa kwanza wa kitaaluma yani convocation kwa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Aidha ni faraja yangu kubwa kuwepo hapa kwanza kwa kumwakilisha Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye leo hii alialikwa yeye kuwa mgeni rasmi katika tukio hili. Lakini vile vile na mimi ni faraja yangu kuja hapa leo kukutana nanyi kwa sababu katika umri wa maisha yangu na mimi nilikuwa sehemu ya familia hii. Wengi wenu waenda msijue lakini na mimi nilikuwa mwahadhi wa miongoni mwa campus ambazo leo hii tunazo kipindi hicho kilikuwa chuo kinachojitegemea cha Zifa yani Zanzibar Institution of Financial Administration Aidha kwa vile nime na mwakilisha mheshimiwa rais ndugu viongozi na wageni walikwa akuniambia nini nizungumze kwa hiyo nitazungumza yale ambayo binafsi naona yanatija na yanafaa katika dhira hii. Kwa muktadha huo niendelee kutoa shukurani zangu za dhati kwa uongozi wa chuo, kamati tendaji na kamati ya uratibu wa mkusanyiko huu kwa uthubutu walioonesha kwa kufanikisha kuanzishwa kwa jambo hili muhimu katika kukuza utendaji wa chuo kitaaluma. Ni miaka 22 sasa tokewa kuzunguliwa kwa chuo kikuu cha taifa cha Suza. Na nia na azma ya kufanya jambo hili ilikuwepo. Hivyo kulikamilisha kwa vitendo leo hii kuwa tunazindua rasmi ni kuonesha uthubutu na kwa kweli ninahitaji kupongezwa na nikupeni ongereni sana. Ndugu wageni walikwa na wanaalumna Kuanzishwa mkusanyiko wa kitaaluma yani convocation ni jambo linahitaji kujikubalisha kwa walengwa kutokana na ukweli kwamba mkusanyiko kama huu unasimama kama taasisi yenye kamati za utendaji na usimamizi wa mipango mipango yake ambayo inahitaji muda wa kutosha ili kufanikisha majukumu yake kipekee kabisa Naomba ikumbukwe kuwa mkusanyiko wa kitaaluma huu una lengo la kuimarisha na kukuza ushirikiano baina ya wadau mbalimbali wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Aidha kitendo cha kuwato, kitendo cha kutanisha wadau wa chuo katika kujadili na kushauri mambo mbalimbali ya kitaaluma uchochea kasi ya maendeleo ya chuo 
na taifa kwa ujumla hivyo ni wazi kabisa mkusanyiko wa kitaaluma ni kichocheo cha mabadiliko na ustawi wa chuo na taifa kwa ujumla mkusanyiko wa kitaaluma kama hii ya vyo vilivyofanikiwa duniani imeweza hata kuwa na, kuwa na vyanzo vya mapato imara na kuweza kusimamia na kushauri katika shughuli za maendeleo ya kitaaluma ya vyo usika natambua mwanzo mgumu na uenda wasiotakia mema suza wakabeza na kuona amtoweza kuwa na jambo kama hili na kuliendeleza Niombe sana viongozi kamati ya urati na alumna na waadhiri kwa ujumla msikate tamaa ya kulisimamia hili na kuliendeleza Waswahili wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha kwa pamoja na amini mtaweza Aidha mkubali kwamba mtakutana na changamoto nyingi lakini zisiwarudishe zis nyuma. Nahitaji kujifunza kwa wenzenu wanaofanya vizuri kwenye jambo hili ili nanyi muendele muendele nalo vizuri. Tujitahidi kuwa na mipango madhubuti na kuzingatia muda wa utekelezaji kwa kila shughuli mtayojipangia. Naomba niseme kuwa uzinduzi huu unaofanyika leo umeangukia katika mawiki ya shambra shambra za sherehe za kuadhimisha miaka sitini ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 kwa pamoja tuna kila sababu ya kujivunia na kusherekea uzinduzi huu ikiwa ni matunda ya uhuru tulionao unaotokana na mapinduzi hayo kwa pamoja Naomba tuombe kwa Mwenyezi Mungu hatma njema wale wote waliopoteza maisha yao katika mapinduzi hayo. Na kipekee kabisa. Naomba kupitia convocation hii. Niseme ipo haja sasa ya kuanzisha kavazi la mzee Karume. Kama Muasisi wa taifa letu mkombozi na aliyojitoa msari wa mbele kuhakikisha taifa letu hili linapata uhuru wake. Naamini kupitia kavazi hili mjadala ya falsafa ya uongozi wake mchango wake wa maendeleo kwa nchi yetu katika nyanja za uchumi, kijamii na kisiasa itatoa fursa kwa na taaluma viongozi wa sasa na wajao kuona namna gani wanatafsiri katika utendaji wa shughuli zao za kila siku katika kuhakikisha nchi yetu inafikia ile dhamira yake ya kuona nchi yetu inapiga hatua kimaendeleo ndugu na alumna na wageni walikwa najua neno kavazi wengi nigeni kwenu na mimi nimejaribu kutafuta Kiswahili chake naamini tuna maprofesa wengi wa Kiswahili hapa na wanazuoni ya Kiswahili watatusaidia neno hili hasa lakini kwa mujibu wa kamusi za Kiswahili niloliona ndo neno kavazi sasa sijui na hapa nimemwona profesa Sharifu na wengineo naamini wao ni waswahili wazuri kuliko mimi ndugu na alumni na wageni walikwa hivi sasa dunia inapiga maendeleo kwa kutumia wasomi waitimu zaidi katika kufanikisha utayarishaji na utekelezaji wa sera na mipango ya kimaendeleo ya nchi mbalimbali. Ni matumaini yangu kuwa mkusanyiko wa kitaaluma waliopita kwenye mikono ya wana, wanamajumui ya Suza wataitumia vizuri fursa hii kwa kuleta mabadiliko chanya kwa jamii ya Suza na Zanzibar kwa ujumla wake. Ni wazi kwamba nyinyi wanaalumu ndio mnajua walisia wa matumizi ya ujuzi mle upata chuoni katika mazingira halisi ya kazi. Tutumie mtumie uzoefu wenu 
ukishauri chuo vitu gani muhimu vya kuongeza au kutilia mkazo ili chuo kiweze kutoa waitimu mahiri wanaoweza kuleta ushindani kwenye soko la ajira na wanaoweza kuleta ushindani kwenye soko la ajira na kuwa na uwezo wa kujiajiri sambamba na hilo tunajua tunajua pia ni aina ya maudhui ambayo yameshapitwa na wakati katika maisha ya sasa na haitaweza kusaidia waitimu katika maisha ya kikazi tusisite kukishauri chuo kufanya mabadiliko ya mitaala yetu pindi nafasi ya kufanya mapitio ya mitaala ikifika Nisingependa kuchukua muda wenu mwingi kwa hotuba ndefu kwani naziona sura zenu zina hamu ya kuzungumza na kuulizana baina yenu ukizingatia kati yenu mliachana siku nyingi ambazo mmemaliza chuo leo ndio mnaonana tena hapa na hizi ni miongoni mwa faida ni miongoni mwa faida na umuhimu wa mkusanyiko huu. Nimalize kwa kuwaomba tuweke uzalendo mbele, tutumie nguvu zetu, elimu na maarifa pamoja na uzoefu wetu kuendeleza kuendeleza uratibu wa mkusanyiko huu kitaratibu ili ifikie lengo lililokusudiwa la kuanzishwa kwake. Ndugu wa timu wa chuo kikuu cha taifa cha Suza na nyote mliohudhuria katika mkusanyiko huu baada ya maelezo yangu hayo naamini ni machache sasa naomba nitamke kwamba mkusanyiko wa kitaaluma yani convocation ya chuo cha taifa cha Zanzibar nimeuzindua rasmi <tos> Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar, Mungu bariki mkusanyiko huu wa convocation ya Suza asanteni kwa kumsikiliza. Asante sana geni rasmi mheshimiwa waziri wa afisa rais ikulu tumeshukuru kwa maoni yako mazuri sana ambayo yamejaa hekma na men, na mwelekeo wa nini mbele hasa tufanye tumeshukuru sana kutokana na hotuba yako na maneno hayo na kutuzindulia uh, mkutano huu rasmi tunashukuru sana naomba tumwengeze makofi kwa shukrani kwa mheshimiwa mgeni rasmi Uh, ndugu waliko na taaluma pamoja na wageni kwa jumla huu ni mkutano wa kitaaluma au mkusanyiko wa kitaaluma na kama mnavyoona kutakuwa na mwenyekiti ambaye atakuwa mwenyekiti wa muda Mheshimiwa Kitasi ameshatuzindulia lakini kitaratibu itabidi tumpe kazi yake mwenyekiti au tangaze rasmi kama ni mkusanyiko wa kwanza kwa minaji ni hiyo napenda kumkaribisha profesa Mohamed uh, makame haji ili kumkaribisha uh, mwenyekiti wa muda mheshimiwa Riziki Pembe ili aweze kutamka rasmi kwamba huu sasa ni mkusanyiko wa kwanza wa kitaaluma wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar asante sana Mshimari kingi rasmi wale wale na wamewahi kuhusika katika maandalizi ya shughuli na karamu. Kuna mtu kule huwa na jina linaloitwa Shawishi. Kwa maana iliyo njema kabisa. Yule ambaye ndio anaratibu mambo ya karamu mpaka yanakaa sawa. Na leo hii ndio nimekuwashawishi kuwa shughuli hii. Mshumbi rasmi baada ya kutizindulia tunashukuru sana. Nashukuru fursa hii sasa kumkaribisha rasmi mwenyekiti wa muda wa mkusanyiko wa kitaaluma wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar ili achukue nafasi yake na kuendelea na hatua inayofuata.
Mheshimiwa mwenyekiti wa muda nafasi ni yako sasa shughuli yetu hii ipo kwako sasa tuendelee asante sana karibu sana mimi riziki pembejuma ambaye ni mwenyekiti wa muda wa mkusanyiko wa kwanza wa kitaaluma wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kwa mamlaka niliyokabidhiwa natangaza rasmi kwamba huu ni mkusanyiko wa kwanza wa kitaaluma wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar leo tarehe 21 mwezi wa 12 23 Wanataaluma oye Mkutano mkusanyiko wa kwanza wa kitaaluma wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar oye Asante sana. Kwa hivyo sasa utaratibu unaoelekea ni kuanza kwa shughuli ya kutunuku vieti pamoja na tuzo kwa waanzilishi wa kamati mbalimbali kwa wawakilishi mbalimbali wa kamati za uanzilishi wa chokiku cha taifa cha Zanzibar pamoja na wanafunzi bora. Utaratibu ulivyo ni kwamba tutaanza kwa wawakilishi wa kamati hizi mbalimbali na tunaomba kwa heshima na taadhima meza kuu kutokana na utaratibu uliopangwa tunaomba kwa heshima na taadhima mje mbele msimame hapa ili atakapohudhurisha majina ya wanaotaka kutunzwa na tuzo hizo katibu wa convocation hii basi mtakuwa unatoa hizo tuzo kwa hivyo tunaomba kwa heshima na taadhima msogee mbele hapa Haya kwa hiyo nimeelekezwa hapa kwamba tutaanza na wanafunzi kwanza baadaye ndio watakuja wawakilishi wa mbalimbali wa kamati za uanzishwaji wa chukuiko cha taifa cha Zanzibar. Kwa hivyo ndugu wanafunzi naomba mjitayarishe atakayetoa jina kwa haraka ili kufanya zoezi liende haraka atapita kwa utaratibu kwenda kupokea cheti chake kama utaratibu utakaofanya. Katibu karibu. Asante. Asante. Ndugu wa kitimu wa chuku cha taifa cha Zanzibar na wakilikwa. Ifuatacho ni kitendo cha kutoa zawadi na hizi ni zawadi za ushindi kwa washindi wetu ambao wametufikisha hapa leo tulipo. Na kama tunapofahamu katika ushindi kutangaza sisi zote huwa naanza mshindi wa tatu alafu wanakuja mshindi wa pili na mwisho na malizia mshindi wa kwanza na katika rais zetu hizi kimsingi washindi wa kwanza ni wajumbe wa kamati ya uanzishwaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar ambao wapo hapa na ambao tutatuapa uh, zawadi kuthamini uh, mchango wa waliotoa kupitia kazi ambayo walikabidhiwa kwa bila kutumia muda zaidi Uh, naomba niseme kwamba utaratibu utakaotumika ni kuwataja wanafunzi bora kwa ngazi ya cheti alafu utafuatia wanafunzi bora kwa ngazi ya stashahada tutamalizia na wanafunzi bora kwa ngazi ya shahada pamoja na wanafunzi bora kwa ujumla kwa kila ngazi ambazo nimestaja na kwa kumalizia tutamalizia na uh, tunzo kwa wajumbe wa kamati ya wanzishwaji ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Uh, katika hafla yetu ya leo mwanafunzi bora kwa program ya cheti cha huduma ya ukarimu ni ndugu Anisha Jagdish Maburaja. Huyu ni kutoka taasisi ya maendeleo ya utalii. <laughs> Anefuatia ni mwanafunzi bora katika program ya cheti cha uongozaji wa talii ambaye ni Abdallah Hamis Abdul naye ni kutoka taasisi ya maendeleo ya utalii hizi ni kuimarika mwanafunzi bora kwa program ya cheti cha huduma za hoteli ni Naima Khalid Omar ambaye anatoka taasisi ya utalii hizi ni kuimarika 
Anayefuata ni mwanafunzi bora katika program ya cheti cha sanaa za upishi ambaye ni Tahir Hope Tano kutoka taasisi ya utalii. Anayefuata ni mwanafunzi bora kwa program ya cheti cha huduma za vyakula na vinywaji. Mwanafunzi bora wa program ya cheti cha teknolojia ya kompyuta ambaye ni Khadija kwa kweti. Anayefuata ni mwanafunzi bora wa program ya cheti cha sanaa za upishi ambaye ni Ismail Daud Sharif. Anayefuata ni mwanafunzi bora kwa program ya cheti cha uzalishaji wa mazao ambaye ni Musa Abdallah Sani kutoka shule ya kilimo. Naomba jitarishe mwanafunzi bora kwa programu ya cheti cha uongozi wa fedha ambaye ni Hamis Khalfan Saleh kutoka shule ya biashara. Zawadi pokea. Anayefuata ni mwanafunzi bora kwa program ya cheti cha uandishi wa habari ambaye ni Abdul Wahid Ali Hassan. Watakuwa ni mwanafunzi wa mwisho kwa bora katika program za cheti na sasa tunaomba tuwatambue wanafunzi bora kwa upande wa ngazi ya stashahada yani diploma. Kwa kwanza ni mwanafunzi kutoka katika stash, program ya stashahada ya uguzi na ukunga ambaye ni Laila Pande Mohamed kutoka shule ya afya. Naomba jitarishe mwanafunzi bora wa program ya stashahada ya afya kinywa na meno ambaye ni Farhia Farhan Juma kutoka shule ya afya. Anayefuata ni mwanafunzi bora kwa program ya stashahada ya utibabu wa mazoezi ya viungo Haulat Zahor Barak kutoka shule ya afya akifuatiwa na mwanafunzi bora wa fani wa program ya stashahada ya afya tabibu ambaye ni Rehema H Mwakalinga Rehema H Mwakalinga Anayefuata ni mwanafunzi bora wa stashahada wa program ya stashahada ya sayansi ya madawa ambaye ni Aziza Abdulatif Omar kutoka shule ya afya. Kufuatiwa na mwanafunzi bora wa program ya mabara tabibu 
ambaye ni Aisha Salo Aziz kutoka shule ya afya. Anaifuata ni mwanafunzi bora wa program ya stashara ya sayansi ya afya na mazingira ambaye ni Mohsin Omar Ali akifuatiwa na mwanafunzi bora wa program ya stashara ya kazi za jamii uh, Sihaba Sinani Mosi kutoka shule ya sayansi ya shiri na sayansi ya jamii Anaifuata ni mwanafunzi bora kwa program ya stashara ya sanaa na elimu ambaye ni Hajra Ahmad Abubakar kutoka shule ya sayansi ya sayansi na sayansi ya jamii. Akifuatiwa na mwanafunzi bora wa program ya stashara ya sayansi na elimu ambaye ni Abdalla Osman Osi. Anaifuata ni wanafunzi bora kwa program ya stashara ya usimamizi wa urithi wa kali na utalii ambaye ni Hussein A Matola kutoka taasisi ya utalii akifuatiwa na mwanafunzi bora wa stashara ya ukaribu na usimamizi wa utalii ambaye ni Abubakar J Baraka kutoka taasisi ya utalii Anaifuata kupokea zawadi ni mwanafunzi bora katika program ya stashara ya kawaida ya usafi na uzalishaji wa nyama ambaye ni Fauzia Ali Ahmed akifuatiwa na mwanafunzi bora kwa program ya stashara ya kawaida ya kilimo kimwisho Shadi Muhammad Idi kutoka shule ya kilimo Anaifuata ni mwanafunzi bora kutoka shule ya Kiswahili na lugha za kigeni wa program ya stashara ya lugha ya elimu ambaye ni Rafi Ali Heme Anaifuata ni wanafunzi kutoka shule ya biashara wanafunzi bora kwa program ya stashara ya uongozi wa fedha na masibu Husna Haji Juma wanafunzi bora wa program ya stashara ya ununuzi na ugawaji Dania Simai Marjani na mwanafunzi bora wa program ya stashara ya uandishi wa habari huni kutoka shule ya kompyuta mawasiliano na taaluma za habari ambaye ni Nasra Mohamed Haji Anaifuata ni mwanafunzi mwingine kutoka shule ya biashara ni mwanafunzi bora wa program ya stashara ya Tehama na Wasibu ambaye ni Ayun Shamsi Nahod. Anaifuata 
mafunzo yanayofuata ni kutoka shule ya kompyuta mawasiliano na mazaha habari ni mwanafunzi bora katika program ya stashada na uandishi wa habari wa intake ya uh, September ambaye ni Joseph S David <tos> Anafuata ni mwanafunzi kutoka shule ya kompyuta mawasiliano daruma za habari mwanafunzi bora wa program ya stashahada ya sayansi ya kompyuta ambaye ni Salma Abi Naim akifuatiwa na mwanafunzi bora wa program ya stashahada ya teknolojia habari ambaye ni Suleiman Mwanafunzi anayefuata ni kutoka shule ya elimu. Mwanafunzi bora kwenye program ya stashahada ya elimu mwisho na mahitaji maalumu ya elimu ambaye ni Enoch Matias. Akifuatiwa na mwanafunzi bora wa stashahada ya elimu ya wale ambaye ni Lailati Hamisaji. Mwanafunzi anayefuata pia ni kutoka katika shule ya elimu ni mwanafunzi bora katika program ya stashahada ya elimu kwa michezo na sayansi ya michezo ambaye ni Salum Mtumwa Mohamed Mwanafunzi anafuata ni kutoka katika shule ya afya ni wanafunzi bora katika program ya shahada ya utabibu shahada ya sayansi ya afya na mazingira na shahada ya sayansi ya uguzi Mwanafunzi bora katika shahada ya utabibu ni Amanzi Isha Bakari na mwanafunzi bora katika program ya shahada ya sayansi afya na mazingira ni Rose Ara Kibiriti na mwanafunzi bora katika program ya shahada ya sayansi ya uguzi ni Samira Isha Ali ni kutoka shule ya sayansi ya sinai sayansi jamii wanafunzi bora program ya shahada ya sanaa ya geografia na taaluma za mazingira Badru Y Rasul na wanafunzi bora wa program ya shahada ya sanaa ya historia na arkeolojia ambaye ni Sara Abdallah Muhammad Mwanafunzi anayefuata ni kutoka taasisi ya utalii ambaye ni mwanafunzi bora kwa program ya shahada ya usimamizi wa utalii na masoko ambaye ni Husna Kombo Hamis. Mwanafunzi anayefuata ni mwanafunzi bora kwa program ya shahada ya sayansi ya kilimo mpimoisho kutoka shule ya kilimo ambayo ni Hafan O Muli Wakifuatiwa na wanafunzi bora kutoka shule ya Kiswahili na lugha za kigeni ambaye kwa program ya shahada ya sanaa na elimu ni wanafunzi Rehema Ali Simai na wanafunzi bora wa shahada ya Kiswahili na elimu ni Simon Medi Gimba Ali 
Wanafunzi anayefuata ni mwanafunzi bora katika program ya shahara ya uhasibu na fedha kutoka shule ya biashara ambaye ni Mudathir Haji Hamis akifuatiwa na mwanafunzi bora mwanafunzi bora wa program ya shahada ya benki na fedha ambaye ni Caroline G Malema na mwanafunzi bora wa program ya ununuzi na ugawaji ambaye ni Khadija Kipande Juma Anayefuata ni mwanafunzi bora wa program ya shahada ujasiriamali na ubunifu kutoka shule ya biashara ambaye ni Firdausi Abdullah Ali Akifuatiwa na mwanafunzi bora wa program ya shahada usimamizi wa teknolojia habari kutoka shule ya kompyuta mawasiliano na taaluma za habari ambaye ni Suleiman S. Suleiman Mwanafunzi anayefuata ni mwanafunzi bora wa program ya shahada ya science na elimu ambaye ni Kuzaimat Dawa Bakari kutoka shule ya science ya siri na science jamii. Akifuatiwa na mwanafunzi bora wa program ya shahada ya science ya kompyuta kutoka shule ya kompyuta mawasiliano na taaluma za habari ambaye ni Amria Ali Said na na wa mwisho kabisa katika orodha ya wanafunzi bora kwa mwaka wa masomo 22 23 ni mwanafunzi wa program ya shahada ya tihama na wasibu kutoka shule ya kompyuta mawasiliano na taaluma za habari ambaye ni Abdul Hamid Abdi Abdallah na wageni walikwa wa mkusanyiko huu wa kitaaluma moja kati ya faida za mkusanyiko huu ni kuwa na fahari na faraja ya kwa kila mwanafunzi alifanya vizuri zaidi kuweza kutunukiwa zawadi yake lakini huku akiwa anaonekana na uh, waliohudhuria mkutano huu ambao iko tofauti kidogo na kwenye mahafali ambapo walikuwa tunawakilisha kwa kwa makundi kwa uwakilishi lakini naomba niendelee kwa kusema kwamba uh, kila kwenye mzuri au kwenye kizuri unakuwa na kizuri zaidi. Tumeona wanafunzi bora katika ngazi ya cheti, wanafunzi bora katika ngazi ya stashahada lakini pia wanafunzi bora katika ngazi ya, ya shahada. Sasa naomba niwasilishe kwenu uh, wanafunzi bora wa wabora katika kila fani, katika kila ngazi. Uh, mwanafunzi bora katika ngazi ya cheti ni mwanafunzi Khadija Pakweti. Mwanafunzi Khadija Pakweti ni mwanafunzi kutoka program ya cheti cha teknolojia kompyuta ambacho kinaratibiwa na shule ya elimu endelezi na utaalamu ya chuku cha taifa cha Zanzibar. Zawadi pokea. 
na wanafunzi bora katika wabora wa wanafunzi waliohitimu kwenye ngazi ya stashahada ni mwanafunzi Farhia Farhan Juma Mwanafunzi Farhia Farhan Juma ni mwanafunzi wa stashahada ya afya ya kinywa na meno kutoka katika school ya afya na mwisho kabisa lakini sio kwa kwa ubora ni wanafunzi bora zaidi ya wanafunzi bora wa wangazi ya shahada ambaye ni mwanafunzi Rose Ara Kibiriti Ros Ara Kibiriti ni mwanafunzi wa program ya shahada ya sayansi afya na mazingira kutoka katika school ya afya. Baada ya uwasilishaji huo wa wanafunzi bora kwa program zinazoratibiwa na Chuo Kikuu cha Zanzibar ambazo mwaka huu zimetoa hitimu Mshua mwenyekiti kwa ruhusa yako sasa naomba ni wajulishe au ni wawasilishe naomba ni wahudhurishe mbele ya mkusanyiko huu wajumbe wa kamati ya uanzishwaji wa chuo kikuu cha ya Zanzibar ambao wapo lakini pia na wale ambao hawapo tutaomba ni wawakilishi ni wawasilishe uh, wawakilishi wao ili kuendelea na utaratibu kama ilivyopangwa naomba ni mwasilishe profesa Saleh Idris Mohamed anawasilishwa kwa kutambua mchango wake mkubwa akiwa mwenyekiti wa kamati tendaji ya uanzishwaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Kukuku imarika Akifuatiwa na Dr. Said Gari Bilal ambaye leo hii tunatambua mchango wake akiwa katibu wa kamati ndaji wa wanzishwaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Lakini pia naomba ni kuturishe profesa Ali Seif Mshimba na leo tuna tuko naye hapa kwa kutambua mchango wake akiwa ni mjumbe wa kamati ya ushauri katika uanzishwaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Akifuatiwa na Profesa Abdul Muhammad Sharif ambaye yeye tunamtambua kwa mchango wake akiwa mjumbe wa kamati ya ushauri katika uanzishwaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Tunatambua pia mchango wa profesa Haru Biraj Othman na tunatambua kwa mchango wake akiwa mjumbe wa kamati ya ushauri katika uanzishaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar na leo hii mwakilishi wake ambaye ni mtoto wake 
bwana Tahir Harup Osman naomba ni ni mudhurishe katika kusajiko huu lakini pia naomba ni mudhurishe mbele ya mkusanyiko huu Dr. Bishara Kenyani Muhammad ambaye tunatambua mchango wake akiwa mjumbe wa kamati tendaji wa uzishaji wa chuo cha Zanzibar ambaye leo mwakilishi wake bwana Kenyani Chef ndio atakuepo kwa niaba yake Anaifuata ni Dr. Ibrahim Said Rashid Msaba ambaye naye tunatambua mchango wake akiwa ni mjumbe wa kamati tendaji ya uanzishwaji wa chuo cha taifa cha Zanzibar na muomba mwakilishi wake akifuatiwa na bwana Ahmed Muhammad Abdul Rahman ambaye naye pia tunatambua mchango wake akiwa mjumbe wa kamati tendaji ya uanzishwaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar tunamuomba mwakilishi wake bwana Ahmed Abdul Nasir Ahmed Machungwa ni kwa niaba yake akifuatiwa na Profesa Geoffrey Rafael Rahel Mare ambaye naye pia tunatambua mchango wake katika kuweka msingi ya uendeshaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. wake bwana Ahmed Abdulnasir Ahmed ajitokeze kwa kwa niaba yake. Akifuatiwa na bwana Wadili PL Kabishe ambaye naye leo hii tunatambua mchango wake akiwa mjumbe wa secretariat katika uanzishwaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Namuomba mwakilishi wake Engineer Yusuf Muhammad Hatib Reja kutokeza kwa niaba yake. Anaifu tabia tajiri Ali naye tunatambua mchango wake leo hii akiwa ni mjumbe wa secretariat katika uanzishwaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. na wa mwisho kabisa ambaye sio wa mwisho kwa muhimu lakini ni kwa katika mkusanyiko huu wa kwanza wa kitaaluma wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar ni Bibi Maimuna Rashid Shaban leo hii tunatambua mchango wake Bibi Maimuna akiwa ni mjumbe wa secretariat katika uanzishaji wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Tunamuomba mwakilishi wake Dr. Salom Muhammad Ahmed ajitokeze kwa niaba yake. kiti wa mkusanyiko huu wa kitaaluma wa kwanza wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar na hapa ndio mwisho wa kitendo cha tunuku uh, zawadi kwa watu walioandaliwa kutunikiwa zawadi hizo katika mkusanyiko huu wa 
wa kwanza Aya. Nimeambiwa hapa kuna hii haija kuna zawadi nyingine muhimu sana kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa hivyo tunazoeva mkatibu kwa ajili ya protocol. Asante. Miombe radhi wa wajumbe wa mkutano. Hii taarifa zilizowashirishwa ni kwamba ni surprise. Kwa hiyo na mimi naomba niwashirishe kwenu surprise. Zawadi ya mwisho katika hafla hii ya uzinduzi lakini pia katika mkusanyiko wa kwanza wa kitaaluma wa chuo cha taifa cha Zanzibar ni nafasi ya mwenyekiti wa mkusanyiko huu ambaye ni mheshimiwa Riziki Pembe Juma Asante sana katibu kwa uwasilishaji huo na tunashukuru meza kuu na mgeni rasmi kwa kuweza kufanikisha zoezi hili najua ni zoezi ambalo kidogo nime nimeweza ku kujua misuli maana yake mmesimama sana kidogo lakini kwa vile mnajiandaa na lunch au kama mmefunga pia ni ni sehemu ya afya ndugu ndugu na taaluma pamoja na waliko wote naomba sasa nieleze utaratibu unaofuata ambao ni utaratibu wa picha lakini kabla ya utaratibu wa picha kama nilivyosema kabla tutamkaribisha profesa Idris Sale kutoa neno la shukrani baada ya hapo tutangaza utaratibu wa picha asante profesa Idris tafadhali na kama ulivyoonea mambo mengi ya kuzungumzwa lakini pia mambo mengi ya kutokea zaidi ni wanafunzi kutumikiwa eti pamoja na wakati wa zawadi sasa anaenda kuzungumza anaenda kuzungumza miongoni mwa wajumbe wa wabosi mheshimiwa mgeni rasmi mheshimiwa waziri wa nchi mheshimiwa mwenyekiti wa muda convocation naona ile neno convocation imetafsiriwa kusanyiko wa kitaalamu sio kama hizo sivyo sivyo ni convocation Convocation anagosema mheshimiwa rasmi alikokuwa akisoma kitabu yake ni majukumu na mahali kingine anaitwa general council kwa maana hiyo convocation inaweza kuu la shule na nina kazi maalumu alimetambuliwa kisheria katika kitabu cha chuo na majukumu maalumu habari za kuu la chuo ndio macho ya chuo ina monitor chuo mambo yake inatoa ushauri kwa chuo na ushauri wake lazim kuangaliwe kuzingatiwe na baraza la chuo na senate na makamati mengine ya chuo ili ukutana tena wapoe taarifa kitu gani kimetendeka. Kwa hivyo hiyo ni serikali kuu ya chuo. Sio tendaji lakini ndiyo inayotoa machuo na ndiyo inahakikisha kama chuo inatekeleza majukumu yake na inaendeshwa uzuri kama nilivyotakiwa. Na kwa hivyo ndio maana mheshimiwa mgeni rasmi alisema lazima kuwe na kamati tendaji ya convocation au baraza kuu la chuo. Na hii ndio nakutana inakuwa nafanya kazi mwaka mzima sio mara moja moja nilikuwa na budget yake nafanya kazi na wajumbe wake wanachaguliwa kutokana na baraza kuu lenyewe hiyo ndio baraza kuu 
sio kusanyiko kwa kitaaluma kwa sababu kama sheria ni kusema baraza kuu hili wajumbe wake ni wahitimu wote wa zamani na wasasa na walimu wa chuo na wajumbe wa baraza na kwa mujibu wa sheria yetu ya chuo na sheria hapa kwetu wajumbe wengine kiasi kumi hivi ambao wanatauliwa kikinabda na rais au ni mkuu wa chuo kwa hivyo sio la kitaaluma tu lakini la uendeshaji wa chuo ndo macho wa chuo ndo mwangalizi wa chuo ya mshauri mkuu wa chuo hilo ndo baraza kuu la chuo au kwa maana sahihi ni convocation anaenda kutana ama mara moja kwa mwaka au university nyingine mara mbili kwa mwaka hiyo ndo maana basi sio mchezo yeye ndo serikali kuu mlioko hapa kwa hivyo Nyinyi mnakwenda sambamba na ofisi ya alumni ambao vile vile ni muhimu katika kuendesha chuo. Ninaambiwa sasa kuna wanafunzi kiasi 1015 ambao washahitimu tangu mwaka 2015 kwa kujiosha ni mwanzo. Kwa hii ni force kubwa sana hii ambayo kwa mtambo wake unaweza kuendesha chuo kwa uzuri. Kwa mchango wa kifikra, kwa mchango wa kifedha kwa mchango wa nguvu zao. Kila siku mimi natoa mfano kama mimi ni migraduate University of Edinburgh mwaka 1964. Sasa mwaka 60. Mapinduzi mimi nimekuta Edinburgh. Na tangu wakati huo mpaka leo na nayo communication na university yangu. Kila mwaka naitoa barua, kila mwaka naomba mchango kifikra au kifedha kama elfu ya wanafunzi hata ukitoa pauni moja endesha juu kama basi nyie ndo force kubwa sana na ni muhimu katika baraza letu lakini hiyo soka zilizopewa kazi nilipewa hapa leo ni kutoa shukurani kwa niaba ya wale watu wote ambao wametunukiwa hii leo Tunashukuru baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kufika hapa. Tunashukuru mwenyekiti. Tunamshukuru management ya chuo kutualika hapa leo na kutukumbuka baada ya miaka 20 ya kuanzisha chuo kutukumbuka kama kumbe kulikuwa na watu ambao walianzisha chuo hicho. Tunashukuru sana. Hii baada ya kula chuo limechelewa kuanzwa. Ilikuwa ni wanzo ya mwaka 2006 na mwanzo na kibada ya grupu la mwanzo watu ku kuhitimu ilikuwa wafanye kompetition yao endelee kwa hivyo tumechelewa kiasi kwa kuna saba hiyo lakini alhamdulillah tumefika na natumai itaendelea kwa hivyo kwa niaba ya wale wote ambao leo hii wamekuwa tunzo katika uanzishaji wa chuo kikuu tunatoa shukrani zetu za dhati na tukutukeni kwa kitu zetu na vile vile kwa kwa vieti aembele mlotupa nikokoa pale cheti na sema kuna sioni basha kambo afla msauliwa yeye mkani mwingine atakuja na pepo kwa hivyo alhamdulillah tunashukuru na mwingine tena mwenyekiti kwa convocation mheshimiwa rasmi mheshimiwa ngeje rasmi na mkuu wa chuo na mwenyekiti wa baraza la chuo nyote asanteni sana kufanyika <laughs> Asante sana Prof Idris. Uh, hili la mjadala kuhusu jina Jina langu ni Saleh Idris Muhammad. Sio Prof Idris. Kwa hiyo sababu nyingine mara nyingi. Asante. Asante sana Prof Saleh Idris au Muhammad Idris kwa kufanya clearance hiyo tunashukuru nimesema kwamba hili la jina sahihi kama ni mkusanyiko au baraza kuu kwa vile hapa maoni yaliyotolewa yote yatoka kwa watu ambao wana uelewa mkubwa nafikiri nita litafanywa kazi kulingana na mara nyingine itakavyokwenda na mawazo ambayo umeyatoa ni mazuri pia pia kutoka kwa mgeni rasmi Tunashukuru kwa kufikia hapa. Tunamshukuru Mungu. Utaratibu ambao unafuata 
uh, ni swala zima la upigaji picha Vitivo Centers za Suza Ipango warefu wakaya nyuma kwa mbele wanafunzi bora I'm 
Wandisho habari na DJ yao Tunaomba kama wapo Kama wapo, tunaomba waje mbele Kufikia hapa itakuwa tunaelekea kutamatisha shuli hii ya uzinduzi Lakini kwa rusa yako naomba ni somo utelatibu huu kwa mba Baada ya kuondoka kwa mgeni rasmi Kutakuwa na mkutano mwingine ambao wawusika hasa Ni alumnai pamoja na wanataaluma Kwa hivyo wataondoka mezaku na wageni wengine lakini wanataaluma pamoja na alumnai tutatakiwa tutubakie kwa ajili ya mkutano huo mwingine. Kwa hivyo mgeni rasmi tunashukuru sana kwa kutenda muda wako kuwa na sisi muda wote pamoja na mwenyekiti pia katika tukio letu hili la kwanza la aina yake. Tunatoa shukrani sana na katika kielelezo cha shukrani yetu nitaomba usika tupige makofi kwa wingi kwa jambo hili. Sana, asanteni. 